Liebe Zuschauer, die Ferien sind vorbei und was ist passiert? Die Haare sind ganz zerzaust. Und was macht man da? Man geht zum Friseur. Aber ich gehe nicht zum Schneiden. Kommt mit. Wir gehen nämlich hier zum MCH-Werk, zur Corinna mit dem ganzen Team und die Ina ist auch da und jetzt mogel ich mich mal zwischen euch, denn, liebe Zuschauer, ist jetzt schon in der Hand, ich lasse mir die Haare verlängern. Ist das überhaupt machbar? Oh, Tom, also eigentlich kann ich zaubern, aber in diesem Fall, ganz ehrlich, bin ich mir nicht sicher. Deswegen. Aber, ähm, die Ina kann sich auch was freuen. Ich wollte gerade sagen, Ina, du lässt dir jetzt Extensions zu machen. Hast du das schon mal gemacht? Nein, noch nie. Das ist heute mein erstes Mal. Dann sind wir gespannt. Ähm, Du hast schon, sind das die Haare, die die Ina kriegt? Das sind die Haare, die die Ina kriegt. Die Ina kann sich freuen auf hochwertigste echter Extension von der Firma Great Lengths. Ähm, wir arbeiten mit einer Länge von 35 cm in verschiedenen Blondtönen. Super. Und wie müssen wir jetzt die Ina vorbereiten? Die Ina wird jetzt, ähm, ihre Haare werden gewaschen mit einem speziellen Shampoo. Das ist ein Tiefenreinigungsshampoo. Das nimmt Silikone, Rückstände raus, damit eine gute Haltbarkeit gegeben ist. Und dann werden diese Extension nach und nach eingearbeitet. Ich habe jetzt verstanden, tiefen entspannendes Shampoo. Da wird es ja dann schlafen. Aber ich glaube, genau. ja. glaub, das dauert auch recht lang, oder? Wie lange dauert es denn? Wir werden jetzt so drei, drei, vier Stunden beschäftigt sein. Also die Ina darf ruhig ein bisschen schlafen dazwischen. Also liebe Zuschauer, Sie merken schon, die nächsten vier Stunden gehören Ihnen. Nein, wir verkürzen das natürlich. So, Corinna, die Haare sind gewaschen. Was folgt als nächstes? Die Haare sind gewaschen, die Haare werden jetzt geföhnt, werden geglättet. Geglättet aus dem Grund, damit äh, die Feuchtigkeit komplett aus dem Haar heraus ist, damit wir unsere Extension gut anbringen können und damit das Ganze dann auch wirklich sicher und fest hält. Super. Schauen wir mal zu. So, liebe Ina, hier ist deine Farbpalette. Welche Farbe hätten Sie denn gern? Keine der Farben. Aber das war die eine, aber es gibt ja hier noch ähm, eine zweite. Vielleicht so eine Rot-Touch? Also tatsächlich weiß ich, würde ich sagen, dass das die Farbe für dich ist. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Und? Was meinen Sie? Schon. Corinna? Steht dir perfekt. So viel ähm, des Spaßes genug, liebe Zuschauer. Jetzt kommen wir wirklich, wenn das Telefon beantwortet ist, zum äh, wahren Extensions machen. Aber die Haare sind, wenn man es mal anschauen kann, geglättet. Sie sind schön. Und Ina, was erwartest du denn eigentlich ähm, mit den Extensions? Tatsächlich habe ich keinerlei Ahnung, wie das Ergebnis ausschaut. Ich vertraue da der Corinna zu 100 Prozent. Ich lasse mich überraschen. Aber lang wird es, ne? wenn sie sagt 35 cm, das ist ja dann Wahnsinn. Ja, das ist toll. <lacht> genau so will ich es haben. Okay, und daneben, der Kameramann zeigt es mal schon mal, ist ein unfassbar tolles Gerät. Der eine oder andere erkennt es vielleicht, ein Ultraschallgerät. Und warum wir das brauchen, erklärt uns die Corinna gleich. Ultrasonic 5000 heißt? Ja, das ist unser Ultraschallgerät. Man kann Extension auf verschiedene Art und Weise anbringen. Wir arbeiten mit dem Ultraschallsystem. Das ist eines der modernsten Technologien, die es dafür gibt. Und ist vor allem besonders haarschonend, weil das ist ja auch wichtig, dass die eigenen Haare dadurch noch länger wachsen können und äh, nicht irgendwie zusätzlich strapaziert werden. Jetzt sehe ich hier schon, du hast hier so Strähnen schon da liegen. Ja? Ähm, wenn ich mal eine nehmen darf, ganz kurz. Die sind ja, da sind ein paar Haare an einer, jetzt habe ich sie, hilf mir mal, danke. So, das ist jetzt so eine Strähne und äh, die Kamera kann mal näher gehen. Was wird damit gemacht? Genau, also das ist ein synthetisch hergestellter Keratinbonding. Und dieser Keratinbonding kommt über das Haar. Ich zeige dir das dann auch gleich mal. Und dann gehe ich mit, meiner, mit meinem Ultraschallgerät hier oben drauf. Und dieses Ultraschallgerät erzeugt Hitze, aber nur im oberen Bereich. Das heißt, die Hitze kommt nicht direkt aufs Haar, sondern nur auf den Keratinbonding. Und der wird dann, der umschließt dann das Haar. Und so wird es geklebt. Und so wird es, genau, so haftet es dann. Und äh, genau, und dem Eigen, das Eigenhaar ist geschont.
Corinne, jetzt sehe ich, die kommen ja gar nicht ganz unten hin, die Haare. Die Haare kommen nicht ganz unten hin, nein, man fängt ein Stück weiter oben an. Ich erkläre dir auch warum. Und zwar, wenn die Ina hergeht und ihre Haare zusammen macht, nach oben machen möchte, zum Pferdeschwanz, zum Dutt, was auch immer, will sie ja hier unten nicht diese Verlängerungssträhnchen sehen. Und von daher bleibt da zwei bis drei Zentimeter Abstand. Und dann sind wir auch sicher, dass es wirklich natürlich aussieht und dass keiner sieht, dass da Extension mit eingearbeitet sind. Jetzt haben wir wie viele Strähnchen schon? Wir haben jetzt ganz wenig. Wir sind jetzt ganz am Anfang und haben jetzt äh, sechs Strähnchen erst einmal drin von 75. Von 75? Mhm. Werden es ungefähr werden, genau. Ja. Okay. Tja. Wie, wie, wie fühlt es sich an? Ich kann noch nichts sagen. Ich habe jetzt im Moment kein Gefühl. Du merkst nichts, gell? Nein, gar nichts. Ist ja noch nicht schwer. Tut auch nicht weh. Alles gut, wirklich. So Corinna, wie viele haben wir jetzt schon streng? Uh, so um die 30 Strähnchen haben wir jetzt ja. ungefähr. Soll ich das, sagen? das dauert mir jetzt wirklich <lacht> zu lange. Also liebe Zuschauer, ich glaube, wir lassen die zwei Damen jetzt mal alleine weiterwerkeln. Und ähm, ihr trefft euch ja morgen sowieso wieder, dann würde ich sagen, komme ich morgen nochmal dazu, oder? Genau, Tom. Ja. Sehen wir uns morgen. So, machen wir es. Kurze Zeitspiel. So, 24 Stunden später ist die liebe Ina fertig und voilà, die Haare sind lang. Magst du dich einmal kurz drehen, bitte? Und wie viel länger sind sie jetzt geworden? 35 cm. Wie fühlt es sich an? Sehr gut. Sehr toll. Auf was muss denn jetzt die Ina aber achten? Weil so Extensions, denke ich mir mal, das ist ja doch ein nicht ihr eigenes Haar, Fremdhaar. Kann sie alles machen wie mit normalen Haaren? Ja, also die Ina muss eigentlich sehr, sehr wenig beachten. Sie kann äh, die Haare glätten, sie kann Locken drehen, sie könnte die Haare sogar färben. Aber daran wollen wir jetzt nicht denken, weil ich finde, die Farbe ist sehr, sehr gelungen. Ähm, was sie nicht machen sollte, das ist die Haare über Kopf waschen, denn gerade wenn die nass sind, haben diese Extension natürlich auch ein Gewicht. Und ähm, genau, das ist eigentlich alles, was sie groß beachten muss. Und wie lange hält das jetzt? Wann ist es rausgewachsen? Ist es bei jedem Menschen anders? Beim einen wachsen sie schneller? Oder? Auf alle Fälle. Es ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Es kommt auf, auf die Beschaffenheit des Eigenhaares an. Wenn die Haare feiner sind, hält es womöglich nicht ganz so lang. Ich vermute, bei der Ina werden wir so fünf bis sechs Monate wird's uns halten. Das klingt doch super, oder? Ja, ganz. Also wirklich, sechs Monate wäre optimal <lacht> bis ins nächste Jahr rein. So. Liebe Zuschauer, jetzt wissen Sie also, dass ich mir keine Extensions machen kann, aber Frauen schaffen das hervorragend. Und Termine gibt es bei dir alle Zeit lang, oder? Äh, Termine, ja, gut im Voraus, weil, wie du ja gemerkt hast, sind wir zu, für so eine ähm, Behandlung gut beschäftigt. Also das dauert ja mal einige Stunden und von daher müssen wir schon, sowas schon weit im Voraus planen. Also ich sage mal so, bis zu drei Monate im Voraus wäre sinnvoll. Gut, wir haben jetzt September, Oktober, November, Dezember. Fürs neue Jahr, der neue Vorsatz, neue Haare, neue lange Haare. Also in diesem Sinne, viel Spaß dabei.